Hello mga kaninja! Sobrang daming nagme-message sa akin na gawan ko daw ng video itong I Love You Virus. And kung nasaan na daw yung mismong gumawa nito. So today, dito sa video na to, ayan ang tatalakay natin. So watch until the end! Isa sa mga pinakamalupet na malware na kumalat sa buong mundo ay itong I Love You or Love Bug. Kumalat siya noong May 4, 2000. Sobrang bata pa ako noon. And I think hindi pa ako nagko-computer noon. Itong malware na to is gawa ni Onel de Guzman. And kinode niya to sa tinatawag nating Visual Basic Script. So ngayon, isa sa mga pinakamalaking tanong is paano ito napakalat ni Onel de Guzman nang super effective and sobrang lala. So, paano niya nagawa yun? Simple lang naman. Gumamit si Onel de Guzman ng tinatawag nating social engineering. So, ano yung social engineering? Social engineering is an art of human hacking. So, naniniwala ang mga social engineers na lahat ng tao is parang computers. Yes, parang computers ang tao. And lahat ng taong yan, meron ding mga vulnerabilities. Well, tama naman sila. Bakit? Sino bang gumawa ng computers? Mga tao lang din, di ba? Eh, ano ba ang tao, di ba? Imperfect din naman ang tao. So, kung imperfect ang tao na gumawa ng computer, so may vulnerability possible ang computer. And possible, may vulnerability din yung tao kasi wala namang perfectong tao. So, lahat tayo nagkakamali. So, halimbawa ako, napansin nyo na may pagkakamali ako, then that's normal. Kasi lahat tayo may kanya-kanya mga vulnerability. Yung iba, tinatago lang nila, Magaling nga magtago yung iba, pero again, lahat tayo may vulnerability. So, may mga weakness tayong mga tao. So ngayon, another question. Paano nila inapply itong social engineering doon sa hacking scheme nila? Again, simple lang din. Isa sa mga weakness ng tao is they want to be loved. They want to be loved. Maraming mga tao na kung ano-anong ginagawa. Sobrang daming ginagawa na kung ano-ano para lang mahalin sila ng kung sino man. ba? Diba? Marami kayong may kitang ganyan. And Onel de Guzman, take advantage of that. So ito yung proseso. Onel sent this virus via an email na merong subject na I love you and merong body na kindly check attach love letter coming from me. Tapos, merong attachment dun sa email na love letter for you.txt.vbs. So ngayon, bakit siya ikiklik ng mga tao kung .vbs yung extension ng mismong file? Well guys, nung sinaunang panahon, nung 2000s, by default, nakahide yung extension na .vbs. Okay? So technically, hindi mo makikita yung .vbs. Ang makikita mo lang is yung .txt. So, technically, iisipin ng mga tao na itong attachment na to is, okay, it's just a .txt file. No harm. So, that's one of the other trick. And, syempre, ikaw naman, or yung mga tao, bubuksan nila itong attachment na to. Bakit? Kasi, guys, aminin nyo man o sa hindi, once na nakareceive kayo ng love letter, excited kayo. Actually, naalala ko nung bata ako, uh, merong nagbigay sa akin ng love letter. And ako naman, syempre, sa in front, parang pakul na parang walang walang ano, walang emotion masyado. Pero once nung pagtalikod ng babae and pag-alis niya, parang syempre, natuwa ako, ngumiti ako and kung ano pa. Kasi syempre, masarap sa pakiramdam na merong nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo, 'di ba? Na na-inspire sila sa and such. Mga ganun. And kahit yung mga ginagawa ng mga fans natin, yung mga kaninja natin dito, na halimbawa, depressed ako, tapos biglang may mag email sa akin, Hey, ano, Alexis, keep on posting, keep on ano uploading videos. Uh, you inspire me. Kilala nyo na kung sino kayo. 
Ayan. So, yung mga ganyang mga kaninja natin, no, tinatandaan ko yung mga pangalan nila. Kasi talagang masarap sa pakiramdam. ba? Diba? Para siyang love letter. <laughs> Although, hindi naman siya love letter. Pero, yun yung essence ng love letter. Eh. May nakaka-appreciate sa'yo. May nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. ba? Diba? So, ayun. After mabuksan ng mga victim yung attachment, ano na mangyayari? Siyempre, ma-activate na yung virus. To be specific, anong ginagawa ng virus na to? Well, after mo siyang i-open, after niya ma-activate, i-overwrite niya ang ilan sa mga random files na nandi dito sa computer mo, such as office files, image files, audio files, and after ma-overwrite yung mga mp3 files, i-hide niya lahat ng mga in-overwrite niyang file. Okay? Then, after that, ito yung isa sa mga pinakamalupit na ginawa nung virus na to. Mag-send siya ng copy nung email na yon sa lahat ng mga email address na nag exist sa Microsoft Outlook mo. Okay? Ganon. Actually, before itong I love you virus na to, meron tayong tiyatawag na Melissa na virus. So ngayon, ano tong Melissa? Parang ganito din siya. Pero, mag lang siya ng copy ng sarili niya sa first 50 email address dun sa Microsoft Outlook nung taong yon So, first 50 email address lang yung kay Melissa. So, possible, no? So, possible, itong si Onel de Guzman is inspired yung code niya dito sa Melissa virus. Then, mostly, tinwik niya lang na kung saan, instead na 50 email address yung sasendan is lahat na ng email address nung sa Microsoft Outlook nung victim. So, ganun yung possible na nangyari. So, ngayon, going back, going back doon sa pinakatanong ninyo, asa na nga ba si Onel de Guzman? Yung iba, sinasabi nila na hinair daw siya ng Microsoft sa security daw, sa security department. Well, guys, hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Yung iba naman, may haka-haka sila o may sabi-sabi sila na hinair daw ng secret service o ng Pentagon o ng CIA si Onel de Guzman. Again guys, hindi yun totoo. And yung iba, sinasabi, nasa ibang bansa na raw siya. Well, hindi rin yun totoo. So ngayon, ano yung totoo? Merong isang investigative journalist na nagangalang Jeff White. Na kung saan itong si Jeff White, tinrack niya, kamakailan lang, this 2020 lang, kung nasaan si Onel de Guzman. So habang ito, habang nag tatanong-tanong itong si Jeff White sa somewhere in Manila nagtatanong-tanong sa mga mobile phone repair shop doon then merong isang tao na nakakilala doon sa hinahanap ni Jeff White so itong taong to ginaid si Jeff White papunta doon sa stall na mobile phone repair shop ni Onel de Guzman okay so guys yes nasa Manila lang si Onel de Guzman and meron siyang mobile phone repair shop na I think matatagpuan nyo pa rin siya doon. Kasi itong pagtatrack ni Jeff White is kamakailan lang. This 2020 lang din. Maybe first quarter, January, February. Kasi na-publish itong uh, pagtrack niya na article noong April 2020. So ayun na nga guys, no? If ever na meron kayong natutunan na bago ngayon, and if ever na nagustuhan mo itong topic natin, then like ka na, subscribe ka na, and share mo na rin tong video na to. And if ever na meron kong suggestion kung anong gusto mong i-topic natin uh, next video, then comment down mo lang below. Okay? So, sa susunod na video, again, kaninja.